Nah, kita coba. Saya juga sudah nyoba di tanjakan. Nah, ini kita coba. Ini anak saya lagi belajar. Anak saya belajar. Ini belajar sepeda listrik ini di sini putar-putar aja. Eh coba Rit. Tuh coba coba sana. Tuh ini mau jalan ini. Coba itu. Ini tanpa BBM hemat. Ya ke tengah sana, tengah sana. Hah? Ini loh, ini loh, sini sini sini. Sebelah sini loh. Ah tuh udah pinter sekali. Pokoknya tanpa BBM. Ah tuh. Cuma dicas seperti HP. Ini perbedaannya, ini kan sepeda listrik. Perbedaan sepeda listrik sama motor listrik itu di kecepatannya. Ini sesuai peraturan Menteri Menteri apa ya PM 45 tahun 2020 itu kecepatannya nggak boleh melebihi 30 km per jam. Jadi ini maksimal ya 30 km per jam. Ini sangat nyaman. E, untuk harganya biasalah. Saya sertakan di link deskripsi untuk harganya. Nah ini bisa maju, bisa juga mundur. Ya coba rit, mundur rit. Coba mundur, nah ini bisa mundur Untuk percepatannya ada tiga, satu, dua, tiga Nah itu, kayak macam dam truk mau ini Ya tuh Nah tuh, bisa mundur tuh, keren sekali tuh Nah, awas sadek, jangan di belakang Ini Mas Farid coba, ini maju, ayo muter Muter lagi, coba tuh Ini aman untuk anak-anak ini namanya sepeda bukan motor Kalau motor listrik itu bisa sampai 100 km per jam Tapi ini rencananya saya juga <laughs> Ini mungkin saya melanggar aturan Ini mungkin nanti saya ada rencana Saya ganti lithium Saya ganti live pompa Terus mungkin apa namanya itu Kontrolernya itu juga nanti ada rencana saya ganti antara EM30 sama EM50 ya biar enggak inilah enggak kayak keong lah ini kecepatannya cuma 30 sih kayaknya kalau buat ke pasar itu ya sih cukup ya. tapi kadang saya juga kepingin sedikit-sedikit ke jalan raya ya buat sekedar ya kepingin lah coba mungkin setidaknya 40 sampai 45 km per jam lah jangan 30 30 terus ya kayaknya Uh, apa namanya kayak siput <laughs> kita lihat lebih dekat ini apa saja sih kita lihat lebih dekat ini ini pakai tiga percepatan ini ini percepatannya ada tiga satu dua tiga wah nggak bisa fokus ya ya macam ini nih uh, ini kalau dinyalakan atau nah, ini eksotik Sierra ini 00 nah, ini P ini berarti belum siap maju ini kalau diputar gasnya ini dia belum jalan ini kita pencet di sini P ini ada tombol P ini nanti di sini berubah jadi 00 nah itu 00 berarti ini kalau diputar ini jalan nah seperti itu sangat mudah pengoperasiannya ini anak saya tanpa belajar cuma lihat aja terus saya ajari sedikit itu langsung bisa dan ini sangat ini sangat apa namanya ini sangat nyaman ini coba ini ini kursinya ini bisa single sama double jadi bisa kita tambahkan apa namanya bisa duduknya itu bisa tiga orang di sini juga ada untuk anak-anak ini ini untuk anak-anak ada kursi kursi khusus <laughs> kursi khusus untuk anak-anak di sini nih nah Nah ini dilipat Ini untuk pegangannya Ada juga lampunya Lampunya Ini pakai LED Coba dinyalakan lampunya ah, Matikan Nah ketika kunci di on kan Langsung ini lampu kotanya itu Menyala nah, Terus habis itu ini lampu Lampu jauhnya Lampu dekat lah nggak ada yang jauh ini Ini untuk space nya ini sangat luas Ini penyimpanan ini di depan ada Terus di belakang ini juga ada ini. Ini di belakang juga ada penyimpanannya ini. 
terus di bawah baterai eh di bawah baterai di bawah tempat duduk ini juga ada penyimpanannya ini sangat luas ini kalau dibawa ke pasar ini buat belanja ini sangat-sangat nyaman sangat longgar mau borong apa saja ini ke Alfamart ini masuk semua ini ini eksotik Sierra roda tiga nah, kenapa saya milih yang tiga roda ini kan biar kayak semen kokoh tak tertandingi ya saya rasa nyaman saja emang pada ketawa kalau lihat ini pada ketawa e, tapi saya rasa nyaman ini sepeda ini saya udah coba ya ada beberapa kekurangan juga mungkin ya kelebihan juga ada kekurangan ada mungkin nanti saya buat video tersendiri untuk khusus kekurangannya apa saja yang jelas ini ada rencana saya ganti menjadi baterai lithium live pom 4 ini baru saya rencanakan mungkin setelah itu lada ini kan hajatnya masih untuk nanti kan kita mau beli kambing itu lada rencananya jika diizinkan nah, seperti ini nih sangat-sangat nyaman oh itu ada fitur lagi fitur yang ini hand hand itu apa namanya rem itu ada rem kaki itu jadi nggak cuma rem tangan ini ada rem kakinya ini nah ini rem kaki nah, terus remnya itu ada tiga ini juga karena ini enggak ada standarnya di bawah enggak ada standarnya rodanya kan tiga ini bisa pakai hand rem ini jadi biar enggak mundur di tanjakan itu ada hand remnya nih ini ada hand remnya di sini dikunci nanti kalau parkir di tempat yang tidak rata itu tidak khawatir ini motornya itu atau eh, motor sepedanya itu eh, gelundung atau jalan itu enggak sudah ada handbrake nya seperti layaknya mobil bisa mundur bisa maju juga terus kecepatan ya kalau kecepatan memang dibatasi namanya sepeda itu ya 30 km per jam ini sangat bagus sangat eh, saya rasa itu sangat recommended lah kalau untuk ibu-ibu eh, ke pasar jangan kan ibu-ibu saya yang bapak-bapak aja saya nyaman ini tempat duduknya itu kayak singgah sana Coba kamu turun dulu sayang, coba. Nah ini, ini bisa, ini. Ah sebentar ya. Nah ini di sini ada sangat luas ini bisa nambah baterai, bisa nyimpan juga untuk belanjaan. Nah ini kita injak ini, di sini kita injak. Oh ini diputar dulu, ini diputar dulu, putar dulu. Nah ini diputar, habis ini diinjak ini bisa maju. Ah, macam ini nih. Nah, ngunci. Jadi bisa seperti ini. Nah, terus kita injak lagi kita. Ini bisa untuk penyimpanannya bisa dibuka seperti ini. Nah, ini. Ah. Ah. Nah, bisa seperti itu. Habis itu ini bisa dibalik. Nah, ini dibalik. Ah, tempat duduknya macam itu. Ini kursinya macam, pokoknya saya nyaman sekali lah kalau duduk di sini ini nyaman sekali. Macam kursi untuk main game di rumah itu, yang buat main game online itu, ini sangat nyaman, empuk. Terus ya semuanya saya rasa sangat nyaman. Kamu coba lagi, Rit. Ini coba lagi. Nah. Nah, coba kamu mundur. Mundur, ini percepatannya ada tiga. Nah, ini yang perlu diketahui. Kalau motor bensin itu gigi satunya itu kan power yang paling full. Kalau ini nih macam kipas angin, yang tenaganya paling besar itu malah yang nomor tiga, yang nomor satu gigi satunya itu percepatan satu itu justru malah saya tadi ditanjakan saya kira itu yang nomor satu itu yang paling kuat, tapi ternyata kebalik, yang paling kuat itu malah nomor tiga, sama kayak kipas angin ini, yang putarannya kenceng itu yang nomor tiga. Kalau ini sama. Enggak, enggak, enggak bedanya beda sangat apa sayang sangat berbeda dengan motor bensin motor bensin itu kekuatan atau powerful itu ada di gigi satu kalau ini kebalik ini di gigi tiga ya nanti kita upload terus mungkin nanti seperti saya janjikan tadi kelemahannya itu nanti saya uh, buat video tersendiri kenapa saya fokus di kelemahan karena saya bukan sales kalau sales itu kan yang dibahas biasanya itu kelebihannya maksudnya biar dia beli kalau saya kan 
user pengguna jadi yang saya bahas pasti kelemahannya tujuannya apa biar orang itu tahu oh ini kalau mau beli ini jangan sampai setelah beli itu menyesal itu kan seperti itu jadi saya bahas di fokus di kekurangannya karena saya bukan sales dan saya tidak ada keuntungan sama sekali untuk jual beli dengan ini tapi kalau ada yang mau beli itu saya biasanya sertakan link di deskripsi ini baru dua hari di rumah saya saya beli itu kemarin 8 juta 400 ongkos kirimnya sekitar 270 ya total sekitar 8,6 ini sekitar satu minggu sampai ini saya beli di Shopee nanti lebih jelasnya link saya sertakan di deskripsi untuk spesifikasinya mungkin sekilas saja lah ya saat ini percepatan udara 3 BLDC nya itu 800 watt ini cuma saya bingung nih. nyari spek spek BLDC ini gimana ya ini BLDC nya macam ini nih nah, dia itu nggak kayak motor listrik jadi BLDC nya itu ada gardan dia pakai gardan kanan kiri itu gardan tidak berada di roda kalau motor listrik itu biasanya kan e, BLDC nya itu kan di gardan biasanya kan BLDC kan di sini kalau ini enggak ini di sini ini cuma kampas rem ini kampas drum brake ini masih pakai kampas bukan cakram jadi ini isinya kampas rem saja terus BLDC nya di tengah itu pakainya gardan kayak mobil ini sangat luar biasa torsinya ya ya ada kekurangan lah ini kenapa ada kekurangan karena baterainya masih SLA masih SLA coba kamu berdiri dulu deh ini baterainya SLA seperti tadi saya bilang saya nanti ganti lithium ini masih SLA 48 volt ini tenaganya agak agak kurang ditanjakan agak kurang rencana nanti saya ganti kalau sudah ada duit, ada duit. Oke ini lapangannya semakin ramai ini banyak sekali penonton ini jadi saya nggak enak ini e, kita bahas lebih lanjut nanti di video-video yang lain terutama kelemahannya terus upgrade mungkin saya ganti foto M30 atau M50 ya nanti kita mengikuti termasuk baterainya ini lapangannya mau juga mau digunakan jadi mungkin saya akhiri live nya mungkin ada kekurangan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.